Tunusifu Yesu Kristo mpenda mtazamaji wa Capuchin TV Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema ikiwa leo ni siku ya Alhamisi tarehe ya tatu ya mwezi huu wa moja kwenye kalenda ya kanisa tunamwomba Mheshimiwa Mtakatifu Martin wa Pores Martin wa Pores ambaye alikuwa mtakatifu ambaye alijitolea katika kuwajali walio kuwa wanyonge Capuchin TV tumetembea tena katika jimbo kuu Katoliki la Nairobi dekania ya Limuru ambayo eh, kama unavyojua imepakana dekania hii na dekania ama uh, upande wa juu imepakana na jimbo Katoliki la Nyahururu na jimbo la uh, Nakuru tuko hapa kwa ajili ya sherehe ya dekania hii ambapo kama ilivyo desturi katika maeneo mengi hapa katika nchi yetu kila parokia kila dekania ina husika katika kufurahia na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa mengi ambayo wamewezeshwa kufanya kama familia ya Mungu. Tuko nao baadhi ya viongozi ambaye pengine atatuelezea kwa kifupi mhutasari wa wa, wa wa dekania hii. Karibu baba utuambie ofisi yako na hasa dekania hii na husu nini? Majina yako kwanza. Majina yangu naitwa Paul Mwaura Jenga. Eh? Eh, naitwa Paul Mwaura Jenga. Mimi ndiye mwandereta wa dekania hii ya Limuru. Uh, dekania ya Limuru ina imeundwa na parokia saba ikiwemo Gidhirioni, Kireita, Roleto, Limuru Town, Garaliga, Kamiridhu uh, na na gani nyingine imetangia gapi? Sita. Alafu kuna moja Roleto. Hiyo sote sote zinakuwa samba. Hizo parokia saba siko na makanisa 30. Ah, makanisa 30 ama viwango. Na ah, tuko mimi mwenyewe natoka kanisa ya St. Charles Ruanga Kamiridhu ah, ambayo iko katikati ya hiyo makanisa yote. Kwenye hii dekania yetu makanisa imejengwa mahali ambapo wa Kristo wana access ya kufika makanisani. Na wale wako bali kidogo parokia zote zina mpango wa kujenga makanisa mengine karibu karibu ili wakristo wasio wanachoka sana kutembea kimitabali kwenda kwenda kwa kanisa ofisi yako katika hii dekania wewe kama kiongozi wa moderator inahusu nini katika uchungaji pamoja na mapadre na watawa wengine ofisi yangu katika hii dekania ama nikiwa kama moderator nikusaidiana na padre ili kuenesa ijiri kufika mahali saingine kabla padre afike huko mimi kama moderator inafaa niwe nimefika huko nijue tatizo za huko kuna watu wanataka harusi kuna watu wanataka maubatizo kuna wagonjwa wanataka kuona kuona na mapadri hiyo ni, ni, kati, ni moja ya kati ya kazi zangu sire nasaidiana naye kusaidia padri kuwafikia kufikia wa Kristo. Yeah. Siku ya leo inamaanishaje basi katika maisha ya dekania hii? Siku kama ya leo ya siku ya, ya, ya familia inamaanishaje kwenye maisha ya familia za waumini katika dekania hii? Okay, bali na maisha na maisha ya familia siku hii ya dekania tunamkumbuka uh, tunamkumbuka Saint ule ambaye ameitanishwa na hii dekania anaitwa John Paul II. Na sababu ya kuifanya siku ya leo ni kidogo kama askofu wetu alikosa siku ile inafaa kwa diary yake na hasa hii siku inafaa iserekewe mwezi wa kumi lakini hali ya anga inatusumbua sana na hivyo tukaiwelekeza e, wakati kama huu ndio tuepukane na mvua kubwa ambao saa nyingine hutatiza hii siku ndio sababu hiyo tunafanya siku kama ya leo asante sana Mungu akubariki asante sana tuko katika dekania hii kama tunavyosema kuna mama mwingine ambaye eh, katika kikundi cha waimbaji wana kwaya tuambie majina yako mama na utuambia hii kwaya inaundwa na kina nani Tumsifu Yesu Kristo kwa majina naitwa Monica Wagare Foro kutoka parokia ya Kameredo Kigago ka, cha St Joseph eh, hii kwaya imeundwa na maparokia saba yale yametoka katika dinari ya Rimuru Yes. Leo si siku ya kazi, umewapataje waimbaji siku ya kazi kama hii siku ya katikati ya wiki? Mbona imepatikana ama kwa nini wakapatikana? Tukaweza kupatikana sababu tulikuwa tunapenda kazi ya Mungu. Sasa sisi tuka mtu akaonelea ni vizuri kufanya kazi ya Mungu. Mungu bere, Mungu wabaye amekupatia uhai, amekupatia wakati huo wote. Unatenga siku moja kuja kushukuru Mwenyezi Mungu. Juzi kulikuwa na tamasha za wanakwaya wana kwenye jimbo kula Nairobi sijui kwaya za dekania hii kama zilishiriki na zilishiriki kivipi 
shirishiriki vizuri kulikuwa na parokia ya Kameredo ilishiriki class ya Apex na ikafanya vizuri sana ka parokia ya Gedirioni ya Gararika na wakafanya vizuri sana wanajitahidi sana mm. Asante unatakia uimbaji mwema Mungu awabariki kwenye kazi ya uimbaji As, ya? Mungu awabariki kwenye kazi ya uimbaji twende tukaimbe sasa kwa Mungu yes, Asante sana na mbarikiwa hata nyinyi mwe na siku njema Asante Asante mama tunashukuru Mwenyezi Mungu tukiwa hapa kwenye dekania ya mtakatifu Yohane Paulo wa pili dekania ya Limuru kwenye jimbo kuu Katoliki la Nairobi inafuata sasa ni ibada takatifu ya misa kiongozi wa ibada mwashamu askofu mkuu Philip Arnold Subira Anyolo ni kama ilivyotajwa kwamba sherehe ya mtakatifu huyu ingefanyika mwezi wa kumi lakini kutokana na uh, sababu za kichungaji imefanyika hii leo basi jiunge nasi kwa sala hii kuu ya kanisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mengi aliyotutenda na hasa zawadi ya mvua kwenye sehemu e, zinginezo tukiwaombea ndugu na dada zetu ambao wanaathiriwa na ukame na kiangazi kama tulivyoalikwa na maaskofu tuweze kuwasaidia wahitaji jiunge nasi kwa sala hii kuu ya kanisa
heshima kwa heshima na mwalika baba paroko wa parokia hii ya mtakatifu Kaluli Rwanga ambaye kwa heshima atampokea baba askofu a uh, mhashamu baba askofu mkuu pili panyolo karibu padri his grace archbishop pilipanyolo dean of lemur dinare father bernard all the clergy in the dinare wa kristo wapenzi wa parokia zetu na wageni wetu kutoka Tanzania wageni waalikwa tumsifu Yesu Kristo Mungu ni mwema na kila wakati Mungu wow. ni kabisa kabisa hiyo ndiyo asili yake katifu Charles Luanga tuna furaha kubwa sana leo kuwapokeni hapa kwetu Siku hii ni siku kubwa kwetu kwa sababu kwa heshima kubwa His Grace Archbishop Philip Anyolo amekubali kufika hapa kusherekea na dinari yetu our family day na kusherekea pia mtakatifu wetu uh, mlinzi wetu St John Paul the Second na kupitia ibada hii takatifu pia tutaweza au vijana wetu Uh, sacrament ya Karibuni sana na Mwenyezi Mungu atubariki sote na karibu sana uh, Archbishop uh, Philip Anyolo katika parokia yetu utuongoze katika ibada takatifu na kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu Amani iwe nanyi. Pia basi ndugu wapendwa. Tumuombe Mungu mwenyezi awe pamoja nazi katika hii sherehe ya sasa. Ili kwamba tunapomwabudu ye pia atuongezee neema nyingi za kuweza kukaa karibu naye kama familia yake takatifu ndio msama wa dhambi zetu tunaposema na kugamia Mungu mwenyezi mwanzo neno kwa neno na kwa na majibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana nakuomba Maria mwenye heri bikira daima A Mungu mwenyezi atuhurumie atusamehe dhambi zetu atufikishe kwenye uzima wa milele <coughs>
Ulipenda mtakatifu Yohane Paulo wa pili papa aliongoze kanisa lako lote tunaomba utujalie ili kwa kumfuata kufuata mifano na, ma, na mafundisho yake tuifungue mioyo yetu ikamilivu tupate kupokea neema ya wokovu wa Kristu mwokozi pekee wa mwanadamu Anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele.
Somo katika kitabu cha nabii Isaya Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema na kutangaza amani aletaye habari ya heri na kutangaza wokovu unaye uambia sioni Mungu wako atawala sikiliza walinzi wako wanapaliza sauti wanalia pamoja kwa furaha maana wataona jicho kwa jicho jinsi jinsi bwana anavyorudi sioni furaha enyi wakiwa wa Yerusalemu mwana maana bwana anawatuliza watu wa taifa lake ana ukomboa Yerusalemu Bwana anaufunua mkono wake mtakatifu mbele ya macho ya mataifa yote na mipaka yote ya dunia itaona wakovu wa Mungu wetu neno la Bwana Zaburi ya kuitikizana. Bwana diye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Bwana diye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Wana die mchungaji wangu sitapunguki wana kitu Wana die mchungaji wangu sitapunguki wana kitu Wana die mchungaji wangu Sitapunguki wana kitu Hunipumzisha katika malisho mabichi Hunipeleka kwenye maji matulevu Hunipatia nguvu Uniongoza katika jia zilizo sawa kwa ajili ya jina lake Bwana diem 
barua ya kwanza ya mtakatifu Paulo kwa Wakorintho Dugu neno la msalaba ni ujinga kwa wale wanaoangamia nguvu ya Mungu kwani imeandikwa nitaiharibu hekima ya wenye hekima na nitayangamiza maarifa ya wenye maarifa wako wapi wenye hekima wako wapi waandishi wako wapi wavumbuzi wa nyakati hizi je Mungu hakuifanya hekima ya ulimwengu kuwa ujinga. Basi ilikuwa hekima ya Mungu, ulimwengu usipate kumjua Mungu kwa hekima. Bali Mungu amependa kuwaokoa waamini kwa ujinga wa mafundisho yetu. Kwa maana Wayahudi hudai ishara, Wagiriki utafuta hekima. Bali sisi tunamhubiri Kristo msurubiwa, aliye kikwazo kwa Wayahudi kwa Wayahudi na ujinga kwa watu wa, wa mataifa lakini kuwa walioitwa wayahudi kwa wagiriki ni kristu nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu kwa maana ujinga wa Mungu una hekima ipitayo hekima ya wanadamu na udhaifu wa Mungu una zaidi una nguvu zaidi kuliko nguvu ya wa, za wanadamu neno la Bwana shangirio la ijiri Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
Nifuate asema mbwana nami nitawafanya kuwa wavuvi wa, wa, wa watu Takatifu ilivyo andikwa na matayo ule wafuasi kumi na mmoja walikwenda Galilaya kwenye mlima Yesu aliwaagiza walipomuona walimwabudu lakini baadhi yao waliona mashaka Yesu akakaribia akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi nendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wafuasi mkiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu mkawafundishe kushika yote niliyowaagiza na tazama nipo nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari Injili ya Bwana Basi ya baba Mwaja baba askofu mkuu nitamwalika baba paroko wa hapa ili aweze kumkabidhi baba askofu mkuu kadidati ambao watapata sakramenti ya kipaimara His Grace Archbishop Philip Anyolo again welcome to our parish Ningeomba sasa niwalike wale ambao watapokea sakramenti ya kipaimara tuweze kusimama Your Grace, before you are 71 candidates ambao kwa heshima kuu tunakuomba uweze kuwapa sakramenti ya kipaimara. Naomba tukae. Na sasa tutasikiliza. la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen kena mno yeah. kwa hivyo basi 
ndugu zangu na wale kutoka Arusha jirani hapa room kwa hiyo basi hapo jambo wote tunashukuru tunafurahi kwa nanyi pamoja siku ya leo karibuni ya nyumbani e, najua hawa wamekuwa kingoja kuona wanarusha wanafananaje hadi <laughs> haja wakiangalia wanaona hakuna hamna tofauti tofauti kubwa sana kuna hiyo kweli ni hivyo tu sivyo hiyo baadhi hawa ni ndugu zetu jirani hapa tu tunashukuru sana tuko pamoja fathers tunashukuru asante ni eh father benard nasema asante <coughs> kwa kunikaribisha hapa katika dekania hii kunialika na nyinyi asanteni pia kwa kunikaribisha kina mama kwa nyimbo nzuri na kina baba kwa ushujaa wenu wa kiaskari na wengine wote tunashukuru sana mimi najisikia nyumbani na hivyo ndio basi nimefurahi basi tutasali pamoja kwa furaha hiyo kumtukuza Mungu ndiye mwombaji wetu ndiye mwokozi wetu ndiye basi basi ndiye kinga katika maisha yetu anatujalia yote tunayohitaji ili kumjua kumpenda na kumtumikia saidi ila hatimaye tuweze kukaa naye mbinguni milele tulichelewa kidogo kwa sababu sababu ambazo hatuwe hatungeweza kuepusha kuepuka tukachelewa kidogo lakini asanteni pia kwa uvumilivu wenu asante sana hii ni mara yangu ya kwanza kuja hapa na ni furaha gani ninayo kuwa na ninyi kwa basi kwa wote ambao mpo si WA mpo asante tupiga makofi si MA mpo tupige makofi tufanye ngemiza hadhuri Najua sio rahisi sana wakina baba tu pamoja siku kama ya leo kama sio Jumamosi ama Jumapili lakini kwa sababu mpo ni kweli ya kwa sababu mpo tunasema Mungu asante asante sana mapadri wetu nashukuru sana kwa kuja hapa na kwa hii siku ya kwanza ambayo niko hapa pamoja nanyi naomba tusali pamoja tusali pamo pamoja na kumshukuru Mungu na kumuomba mahitaji ambayo yetu ni yetu katika roho zetu ni ya kawaida tutuweze kumuomba bila kusita na bila kuogopa mahitaji ambayo tunayo mengine ya mengine tumeyaandika katika vikaribiji karatasi ili ya kwamba yawe ndio mwongozo wetu katika mwaka huu unaokuja kama dikania. Hii dikania ina maparokia mangapi? Moja. Moja. Eh? Kireita, kireita mpo. Pigeni makofi. Mwingine Kibirioni. Kibirioni muko. <laughs> Tupige makofi. Nyingine? <laughs> eh? Ngalariga. Ngalariga oh, hapa tu. Ngalariga mpo. Tupige makofi. Na nyingine? Kamreidu ni hapa. Kamreidu mpo wote. Na nyingine? Eh? Eh? Limuru. Yes. Limuru mpo. Makofi Limuru. 
Vingine? Eh? Loreto. Jalimuru. Eh. Ndio tofauti. Okay, Loreto mpo. Makofi kwao. Wengine? Rironi. So from Kibirioni to Rironi. Katikati unapitia wapi ukitoka Kibirioni? Kibirioni unapita wapi ndio ufike hadi Eh? Ndio vipi wapi? Bibilioni. Okay, unapita ndoko wapi? Unatoka na kule na kuna wanafika? Rironi. Kwa hivyo Rironi mpo. Atupike makofi. Kwa hiyo basi wote tumejiunga kama familia kubwa ya Mungu. Familia kubwa ya familia ya madai ya, ya parokia zote ambazo tumezitaja tuko pamoja kama dekania moja. Katika uh, jimbo letu kuu kuna dekania ngapi? Kuna ngapi? Kumina? Kumina ene. Na kuna parokia ngapi? Kuna parokia ngapi? Eh? Mia moja na kumina tano. One hundred and fifty. Kweli, hivyo. Na leo, hata kwa ongezea parokia nyingine. Sawa, sawa. Tateka masikio? Parokia hiyo, ni iko hapa na pale. Hapa na? Na pale. <laughs> ni kweli. <laughs> ya, yeah, iko hapa na pale. Kama ni kama mvua ya manyunyu, na nyesha hapa na? Pale. Na kuingine pale. Na tuote tunaitaji mvua, sivyo? Ili ya kwa mba tuweze kunyunyuziwa na tuweze kukoma katika eh, maisha yetu kwa chupia kula tunavyokula. Basi, parukia hii kabla sija sema mengine mengi ya iko hapa na pale, mnaweza kuijua? Najua ni gani? Ni gani? Eh? Eh? Amujui? Sasa nitawambia, sivyo? Eh, hii parukia nitawapatia nyinyi sawa sawa hii parokia ni kila mmoja wenu popoto lipo katika dekania katika dinari na katika ajidasis hiyo parokia uko ndani yake uko ndani ya ndani yake hiyo mmoja wao sawa sawa na hiyo parokia ni vizuri kuisikiza parish priest wako napohubiri sawa ya yeah. hii parokia Naomba ya kwamba msaidie Radio Maria. Msaidie nini? Radio Maria hii is number 116 parishes. Hiyo. Ya namba 10 na 11 na 10 na na 16. Na hiyo inawafikia kinawafikia nyinyi wote, inamfikia kila mmoja wetu popote alipo, sivyo? Ukitoka asubuhi kama umeuja, ujaamka vizuri, ujaamka ujasikia neno la Mungu, fungua redio yako ponyeza ready alafu wal alafu kwanza kusikiza itakuambia ni nini kinatokea katika jimbo ndio ujue si wewe tu huko katika bigodi bili kilioni parokia hiyo kuna wengine pia kutoka huko wapi Genya sawa sawa na kuna wengine kutoka wapi kutoka wapi Tigio kuna wengine kutoka wapi wengine kutoka wapi Tika wengine kutoka wapi wengine kutoka wapi Eh? Ah, na wengine kutoka wapi? <coughs> na hata leo tuna mama marafiki kutoka Tanzania. Sawa sawa. So, hiyo radio inatu inatukumbusha kila siku ya kwamba si tu familia moja. Neno la Mungu tunalolisikiza linatujenga wote kwa hali moja. Sawa sawa. Mungu ni kama baba yetu sisi wote anapotuita, anapoongea nazi anapata kila anatumia kila mbinu ya kwamba tuweze kusikia neno lake. Hapa katika eh, jimbo letu i radio hii ni ya muhimu sana. Radio hii ni ya Ah, hiyo radio unaisikia kwa mbali. Lakini iko karibu na wewe. Hiyo radio tuna station yake wapi? Wapi? St. Peter's Clever. Sawa sawa. E, sasa hiyo radio kwa hivyo basi kama somo la kwanza haina miguu haina nini kila somo la kwanza sema mtu amemwambia aenda ubiri la Mungu lakini hana miguu 
muisikize sio kama mnataka ama mnapenda mna ije kwenu tutitafutie miguu sawa sawa na miguu ni nini miguu yake ni nini miguu yake ni nini ni usafiri tunapotafiri sawa sawa ya sasa hiyo radio na father ambaye atakuwa akiongea na nyinyi na pia mapadri wote na wengine wote wanao jitayarisha vilivyo kuongea nanyi na kuwapasha sauti ya Mungu. Father, wewe ulitoka wapi? Eh? Father, unatoka wapi? Father ji eh, eh, Peter Ken eh? Unatoka wapi? Kidirioni. Ukapitia wapi? Kidirioni. Ukafika wapi? Na ukaenda wapi? Aya, ndani ndamtuma huko ni St Peter Clever sawa sawa. Ya fanya kazi huko eh. Sasa watu walironi msinione ubaya. Mjipigie makofi. Ataenda kuhubiria wengine wote kutokea hapo. Hata wewe utamsikia. Siku hiyo msijione vibaya. Sawa sawa. Eh sasa tumsaidie aweze kueneza neno la Mungu. That radio is our radio. Radio Maria our radio my my radio. Sawa sawa. Na kuna pia chombo kingine cha television ni cha captain pia. They are meant to help us to work together all of us kusikia neno la Mungu kwa sababu neno hili hai na kiwapo ya kwamba tutaweza kulishika neno la Mungu lazima kulisikiza kila siku kulisikiza kila siku na kulisoma kila siku na najua ni ngumu sana kusoma kila siku una bible una biblia mwiko wapi eh najua kama umeificha chini ya kabat kama umeificha chini ya ya pilo kesi yako enda utoe leo ufanye pu. utoe vumbi na ufungue sawa sawa usiwaje kae kae kwa vumbi ukikaa kwa vumbi sana panya watakula sawa sawa baada watu pia wanapenda sana hiyo hiyo neno la Mungu nalipenda sawa sawa protect it in your heart in your hand sawa sawa in your family kwa hiyo basi nikiwatembelea siku ya leo kama dekania wazi tuna ya radio ya I'm talking it not only to you but to all the people in the Ajdazis of Nairobi and beyond to support the radio Maria to give us the message of Christ especially tunapoelekea wakati wa Christmas majili yake bwana wetu Yesu Kristu na Christmas tuweze kusaidia sana radio Maria sawa sawa eh, father kija kwenu support him na mipango ambayo atakayofanya saidie nini dinari talk about it and you can arrange even your plans and make your things to see how radio maria can work here together with tv television ya hapa tunapofanya hivi tunasherekea yohane paulo wa pili yeye ndiye somo wetu yeye ndiye somo we are called to imitate him mfano wa maisha yake katika maisha yake mtakatifu paulo wa pili ambaye tulisherehekea juzi tarehe 22 mwezi huu ya eh, mwezi jana alipenda sana mambo mawili haya alipenda sana ya kwamba watu wasikize neno la mu la Mungu katika siku za enzi yake aliamuri ya kwamba tusiogope chochote na tusiogope lolote hasa sana kutumia vyombo vya kupasha na kueneza habari and one of them ilikuwa ni radio ilikuwa ni radio kukatokea radio Vatican kukatokea mambo mengine mengi mengi young mengi akiweke wakawekelea manani sana ya kwamba iweze kueneza kwa tv na mambo kama kama hayo ya kwa maana la Mungu lipate kuene kuenea kwa sababu yale la Mungu liko liko hewani pia liko wapi hewani usikulishika na kuliweka katika chombo 
ambacho kinaweza kutupasha sisi habari na tunalipata modern technology stores his own investments in the sky kwa hiyo basi nasema tutumie hakukua uh, alikuwa ameona mbele saidi alikuwa ameona mbele saidi kwa hivyo alivyo tufundisha hivyo na tunaona sasa it is like that si hivyo eh wakati ambao tulikuwa wagonjwa kulikuwa na ugonjwa mwingi hata mimi naoma sasa lakini sio covid waniambia sawa sawa niambia sio covid ni mama tu kutoka nyeri ilikuwa nyeri juice baridi kanigongea nikapata lakini wakati wa covid hatukuwa tunakuja kama tunakuja sivyo ni nini kilisaidia nini kulikuwa na nini watu walitangaza nini walitangaza siku hizo hata mimi nilikuwa natoka huko nini homa kisumu na kuja huko Nairobi kwa kusoma misa na watu walikuwa naangalia wanasikiza wapi kwa sikiza kwa televisheni sivyo na kwa radio kwa radio sivyo it was very schedule what else came during the covid 19 kulikuwa na nini kingine kulikuwa majina mengi yalikuja kizungu kikabadilika Kiswahili kikabadilika leo leo tujifunze Kiswahili na kizungu mambo mengine ya kuishi kulikuwa na ingine ilikuwa inaitwa eh, ya kufunga mdomo inaitwaje eh parakoa na inaitwaje ah kwa tupige magofi <laughs> tukao na kingine nini kingine sanitizer eh sikana kiko na sanitizer sanitizer inaitwaje kiyeyu eh kitangaza migono sivyo alafu kukawa na nini kingine eh eh social distance na social distance kikakuwa ni nini kwa Kiswahili eh eh kukaa mbali kukawa nguo na kitu kingine kwa na jambo lingine a lot of the, a lot of language came in kulikuwa na nini tena lugha gani eh eh kugwaradain kulikuwa na nini kwaradain ikawa nini kiswahili eh garantini sivyo garantini wewe garantini eh na nasema ukishikwa nje ukikamatwa nje usiku utafanya nini Utaki utapeleka wapi? Utapeleka karantini nyingine ni ambaye ni polisi, sivyo? Eh siku moja tulikuwa tunaweza mtoto wa wenyewe walikuwa anajifunza mtoto akaniambia kulikuwa na lugha nyingine imejaa. Mwingine akasema, "He, kulikuwa na neno, kulikuwa na kitu kingine pia ambacho walirudisha." Asema ni nini? Alisema walirudisha kiboko. Walirudisha nini? Ken. Asema kwa nini unasema walirudisha kiboko? Ken. Akasema, "Baba yangu alikaa nje usiku akakaa watu wamesema quarantine nini siende usiku na amekaa nje askari walimkamata walimtandika kiboko kiboko kimerudi kimerudishwa akasema kwa nini alikaa nje ye huu anakuja wakati mwingine akitembea akitapata pa asikwenda alikuja straight alikuja nini street kwani anafanya nini anaanza kutembea kita bata ba anasema huwa anakunywa maji mengi kweli ni maji anasema yeye wanasema ni maji anakunywa anasema wow 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 kuna nini kuna alikuwa anasema nini ya mtoto alikuwa anasema nini maisha ya maisha yetu ambayo tunaishi sivyo ya nakumbuka hata mtakatifu paulo angekuepo john paul angekuepo angesema tu hivyo because he loved us and he loved family sawa sawa Alafu nikakuwa mwingine huko kwenye kuna baridi kama hapa. Eh? Kwenye baridi kama kama hapa Limuru huko Band Forest. Nikakuta watoto wengine wale wadogo wadogo mmoja amefungua shati lake kutoka hapa juu mpaka jina kuna baridi nyingi. Ameenda kutoa huduma ya misa kama wengine wadogo. Sema, "Wewe hebu kuja. Unafanya nini? Kwa nini umeacha umefungua shati lako nimefika hapa hivi?" Akasema I'm imitating my hero. I'm imitating my my hero. You don't know it's cold. No. My hero doesn't fear cold. Because you are hero ni nani? Akasema my hero 
is that man I always eat every morning when he's coming back na alikuwa amelala kwa mtaro na anakuja ameja shati mbaka imefika hapo so I'm imitating him eh na amelala wapi amelala kwa mtaro hata wanataka kulala kwa mtaro nasema mimi sitaki kulala kwa mtaro lakini nataka nitembee kama yeye shati nimefungua mpaka hapa kifua wapi kifua wapi alafu na mikono hivi nasema natembea hivi I'm imitating my my hero ah nasema what are you imitating really eh lakini what I want to tell you is this is this when we are celebrating this we are imitating a lot of things we are imitating a lot of things that's why we celebrate saints in the church you are a saint you are parents you are saints when you give your images your good images to your children to imitate so that to achieve to reach the goal to achieve the goal of going, going into heaven kuingia katika ufalme wa bwana you are a hero you are a hero you are a hero hivi juzi tumesherekea watakatifu wa Mungu juzi wote we are imitating heroes tukiwa wadogo tunapojifunza shuleni tunajifunza sio ya mawazo sio ya kichwa tu if we are in the head is just mimicking we are me mimicking we are imitating the words imitating the words lakini as we learn with the eyes we imitate to be like what we have seen sin. Eh? Sasa kanisa ina utajiri wake. Kanisa uta, ina utajiri wa na mmoja wapo ya utajiri wake ni watakatifu. Ni nani? Ni watakatifu. Na kwa wale watakatifu tunawachukua na tunajagua wengine kuwa ndio nao katika sakramenti ya ubatiso ama sakramenti ya kipaima kipa imara. Alafu tunachagua tena wengine ambao ndio tunabatiza makanisa yetu tunabatiza jumuiya zetu tunabatiza shule zetu because they are heroes because they are heroes and today today tunasherekea mtakatifu Yohane Paulo wa pili askofu ambaye natumai kuna wengine wetu hapa tulishamuona alivyokuja kutembea hapa njini is now a saint is now a saint send. Alilipenda hilo jambo ambalo nimetaja hilo jambo la kwanza. Hilo jambo la uenezaji wa injili, habari katika kupitia mitambo ya vipasha sauti and communication and media. But today is siku hizi hata media imeharibika. Si ndivyo? <coughs> eh kuna wengine alafu wanasema hiyo in Kenya, we in Kenya wanasema you are number one kwa hii media inasema social media sivyo ya yeah, social media tunaharibu tunafanya nini tunaharibu kuna mmoja huko mkenya alishikwa kwa Canada kwa sababu yeye alikuwa ameharibu tu social media mara moja akamtafuta akamtafuta alikuwa ametukana mwingine kwa hiyo social media anasema wacha ujinga wewe watu wewe unasema nini kupe hakujua ni nji ya wenyewe akatafutwa huko Canada amekaa mara ufungua anafungua mlango ati hii nini uliandika hapa kama anza for it lakini ukiwa hapa nyumbani ni mara ngapi social media na kutukana wewe hata bila wewe kujua ni mara ngapi hata kama sio wewe kama uji you are there it's not being used positively it's used negatively ndio baba mtakatifu anasema tujiingize katika hizo social medias kuzitumia kwa njia ya kujenga upendo njia ya kujenga Pendo. to overcome evil by doing good through the media <coughs> sawa sawa ndivyo anatufundisha mimi i want to take only two things about john paul number two number two baba mtakatifu yohane paul ambaye ndio soma wetu alipenda familia alipenda familia <coughs> alipenda familia sana You remember alivyokuja hapa kwa sherehe ya kwanza hapa njini Kenya alikuja matembezini. Alafu kurudi akasema nakuja ili ya kwamba tutoe kama tusali pamoja kama Eucharistic Congress. Familia moja inayoabudu nani? Mungu. Akasema it is Eucharistic family and ilikuwa nini? When he came, alisema tulikuwa nasherekea nini? 
the family and the, the Eucharist. The family and the, the Eucharist. From that time, Sasa ata kanisa ambalo likuwa naitwa the church is the building of God the church is what not the church is not alibalisha akando kusema the church is to be compared with the family the church is to be compared with the family the family especially with the example of the family in Africa example in example with the family in, in Africa why did he to do that ili ya kwamba familia zetu za Kiafrika sijitokeze ili ya kwamba sio siweze pia kuweza siweze ku kuhubiria familia ambazo zilikuwa zinavunjika na kupromoka katika nji za Ulaya na nji zingine za ngambo kule the families were broken and they are getting broken mambo yalikuwa yameanza mlikuwa mnayazikilia huko huko America wanasema ilikuwa nasema ya kwamba homosexual homo homosexual unajua homosexual nasema hiyo sasa so homosexual ikiongea huko mlikuwa mnajua homosexual ni nini hakuna kitu kama hicho hata tujui kama kuna dhambi kama because it's not in the language sivyo ulikuwa nasikia lesbianism ulikuwa nasikia child abuse nasikia mambo mengi mengi ilikuwa inatokea huko mbali alafu mmoja mmoja muslimu wa afrika alienda huko america alafu akasema sasa wana akasikia wanasema sasa tunataka kufanya eh, kwalalisha kwalalisha maisha ya homosexual bwana anaweza kuwa bwana mwingine alafu amuite mmoja bibi yake sivyo wanaweza za wanaweza za kweli hata ukijaribu mara ngapi wanaweza anaweza hata wakiomba Mungu kwa imani wanaweza because no sasa huyu alivyokaa akakasikia mambo ya kama ameendelea kama hiyo akasema eh hey, 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 mimi mimi natoroka mimi natoroka narudi Kenya narudi Kenya ndio nyumbani kwangu ni kama kutakatifu anasema kwa nini unatoroka narudi Kenya anasema natoroka kwa sababu sitaki haya mambo ya ya pate ya nipate kama ningali niko hapa hey, i am running away from it lakini sasa hata alivyotoroka na amekuja huku ama amekwenda Tanzania ama yuko wapi is there anywhere now where they are saying we are not talking about homosexual inaongelewa sivyo eh hey, mnaona hata mara hizo ambao wanachaguliwa wakichaguliwa naitwa huko na hiyo radio naitwa sijui CNN ama nyingine naanza kuuliza na wewe utuambie msimamo wako na watu ambao ni anaitwaje je kuna kitu kifulani ngi jina lao liko hapana watawaambia wanaitwa jina jina fulani unasemaje msimamo wao ukiambia mimi sitaki sitaki wanakuambia oh kama ni hivyo wewe basi utakuandama chini utakuandama wapi chini wewe ni shetani things that were very bad they are becoming very good sasa mimi nilivyokuwa huko kwetu nilikuwa nasikia ukitaka kuvuta bangi nataka kuvuta bangi lazima uende huko Mombasa kuna majini huko Mombasa kuna nini majini huko kwetu mimi kaoko western huko sikuwa najua bangi ni nini eh nilikuwa nasikia tu bangi ukikuta mtu amelewa anatembea hivi ni mlevi anasema huyu ametoka na majini ametoka Mombasa eh unaelewa hivyo na ukikuta mwingine ambaye amekunya maji mengi mengi yameingia kwa kichwa anasema huyu huyu ni nini huyu ni mwenda simu huyu ni nani ana simu ana ana kitu kwa kichwa what was left what was right on the left in, the, in his head has been damaged and what was left on the head in the left is no longer there there's nothing left nasema nini na ikaendelea mpaka sasa tunavyoongea sasa siku hizi these things are not far siko mbali kweli no the kwa zinatokea huko zimeanza zikafika Nairobi sasa zikafika Eldoret zikafika Kitale zikafika Bungoma zikaruka mipaka kwenda huko Uganda na zimeenea lakini ishara yake tunatumia nyandarati vilevyo na vingine vyote na hivyo tunavyotumia hivyo tunavyovitumia hivyo tunavyokula vinatusaidia vinatusaidia kitu vinatufanya sasa zingine tushikwe na kichwa ambacho si halali kwenda simu kichwa na nini kwenda simu it is now a disease 
na kuna nyingine linatokea kwa sababu katika maisha yetu tuna a lot of stress tuna a lot of stress tuna a lot of stress and the mind jumps out we have a lot of things in the society ambazo zinatufanya ambazo baba mtakatifu baba wetu John Yohane Paulo wa pili ambaye ndio somo wetu alituambia akiwa hapo tulikuwa tunaona ni mbali lakini yalifika lakini alizingatia ya kwamba whatever whatever case family is holy family is the house of sanctity the family is the house of sanctity the family is the nuclear church and that is his prayer hata akiwa mbinguni anaomba hivyo ya kwamba tuwe familia mo, moja ambayo inazingatia mambo ya ya kimungu sawa sawa ya yeah. kwa hivyo basi sisi tunapokuja hapa kusherekea siku ya leo tunakumbuka mambo mengi ambayo yanatuhusu katika familia zetu tunasisahau shinikizo nyingi ya damu shinikizo nyingi ya mawazo mawazo mengi makusongwa na kadhalika yanaweza kubomoa maisha yetu promise your neighbor kwamba i will not cause that one to you Wewe cause that one to you ili kwamba tuweze kuishi kama jamaa mmoja ambao tunaweza kulindana vizuri baba mtakatifu anatoa alitualika yeye kama ni somo wetu atatusaidia na atatuombea tuweze kukamilika katika hayo mambo ambayo yanatufanya tuwe wa Kristu mambo ambayo tunafanya tuwe wa kri wa Kristu ili kwamba tutembee jambo la kwanza tunalofanya na mambo tunaitwa kufanya ni kutafuta utakatifu ni kutafuta utakati we are all called to holiness to be holy na kutafuta utakatifu ni kila kwamba kila wakati kila ujao think about god first think about god first mtakatifu martin dibore na wengine what they thought about god first and then think about your neighbor and your family around hiyo ndio njia ambayo kanisa inafundisha let us go back to thinking about god first in families put god first put god first <coughs> and you can do that only you when you pray when you you pray kwa baba mtakatifu tena huyu bwana mtakatifu huyu ambaye tunasherekea kama kama ndio ni somo wetu alisema a family ina mambo matatu family ina mambo matatu jambo la kwanza when he was here alikuwa akisema akiwa hapa Nairobi just open the knee you can go back to your youtube alama tafuti wenye alisema he said jambo la kwanza alisema jambo la kwanza the family is a school of prayer a school of prayer the family is a school of prayer the more it grows into the church it is a school and the summit of Christ's presence at the eucharist sasa namba hiyo namba moja let us imitate that our families to be the school of prayer jambo la pili namba 2 alisema the family is a school of discipline is a school of discipline is school of discipline and humble discipline and humble discipline tuliyokuwa wadogo tulikuwa tunaambia you must have good ma manners if you have good manners wewe kusema hii ni yangu hii ni yangu hii ni yangu hii ni yangu hapana you know others also they are they share what you are having tulikuwa tunaambia kama wewe ni mtoto umepangwa mstari wa kuzaliwa kama wewe ni namba kwanza namba 1 for first born take care of others sawa you give them responsibilities discipline which nobody else can do but god do that is doing it through your institution of a family institution of a family jambo la tatu jambo la tatu family is a school of love is a school of love the way you love at home one another is the way those ones who are growing there will love one another even in the coming days 
mapendo ya Mungu ndiyo yanatuunganisha. Na maana yetu kwa sababu Mungu hakusita kusema amri mpya na wapa. Amri mpya na na wapa. Penda neni kama ndivyo wa penda neni. This is a very important thing maneno yatokayo kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ikawa ni familia takatifu ya Yesu, Maria na yo, Yosefu. Inayosali pamo, pamoja. Na sisi pia tukaunganishwa na hiyo familia hata kila mara tunaposali hata wakati wa jioni kwenda kulala tunasema e hey, Yesu Maria na Yosefu Yesu Maria na Yosefu Nafanyaje? Hebu nasemaje? Tumia kita hiki kipaja sauti hapo. Siogope. Hey, Yesu Maria na Yosefu. Hey, Yesu Maria na Yosefu. Alafu na mtolea moyo na na roho na uzima wa wangu ya kwamba you are sleeping and you are handing yourself totally to the family of God the family that is godly the family that is Jesus Mary and Joseph imitate the family na hata sisi tunapozali sisi mapadri tunasema hivyo usiku pia kwa tunajua tunavutolea moyo roho na kila kitu we want to be totally with God. Sawa sawa. Eh, sasa unaona mapadri wengi wana wakikufa au wamelala si ya kwamba wanakufa bure. Sawa sawa. Ni kweli? Eh, lakini kwa sababu ya kazi nyingi na mambo mengi lakini wanajitolea kwa mu, kwa Mungu. Eh, mtu alikuwa anaweza kwa, "Na why are you dying? You please why why do you die? Bishop please you die when you are asleep." Alafu father akasema, "Is it because we know where we are going? Is it because we know where we are going and we love it?" Hata wanasema at last so powerful master at last so powerful master you give leave to your servant to go in peace according to your wimbo wa wimbo wa simioni as a family have to pray together as a family have to pray to together as a family have to pray together kwa hivyo basi mimi naomba nimalizie ili ya kwamba tuwaruhusu wanaopewa sakramenti ya kipaimara nao pia watuhubirie Awafanya nini? Atutoe watu kidogo eh, wakati huu. Lakini nasema asante kwa kujia wenu Mungu awabariki na awezeshe kuwa kama family moja, familia moja hapa nyumbani kwenu, familia moja katika parokia zenu, familia moja katika dekania yenu na mnapotembea walk in synodality. Walk in synodality. Do you have any question? Do you have a question? You have no question. Hamuna swali. Bas, mimi namalizia hapo. Naomba one one of the boys to come. Wale wanaepewa sacrament ya kipaimara. Hebu njo one of you, a boy, come. I want to ask you questions. Ambazo ukifaulu au wengine wote wamefaulu. Ukianguka, umeangusha wengine, si ndio? Okay, come here. Alafu I want one of the young girls to come. One of the young girls to come. Okay, I will confirm only the boys. Sivio. <laughs> eh? I got a Christiana. Okay, a Sunday. Eh hey, ishara ya ambaye anayekitayarisha amejitayarisha kitarisha kuja kupewa sakramenti ya kipaimara ni kukua na ushujaa sawa sawa eh hey, kusimama ima asiogope lolote so this one is courageous so he has passed the question lakini wasichana mpo mpo pabaya ni kubaya kwenu mliko hamna as boys come and come and stand here to hamna nataka kuuliza wasichana swali uliza bas uliza swali moja uliza any question eh 
You will say any question. Are you ready or they have pulled you? <laughs> eh? Okay. So, so. Kwa hivyo basi, mimi tu kwa sababu ya hawa ndi wana nguvu, hawa ndi wana ustadi, uh, mashuja, uh, I agree. Na kubali ya kwa mwada hawa ndi utajukua picha na hawa kwa niyabe ya wengine wote. Sawa, sawa. <laughs> Enda jukua fada wako mleta hapa. Enda jukua for your priest bring him here. Ala tujukue picha. Moja. Sawa, sawa. Okay, asante. Okay, and I let my go. And I'm going to bring your father, your, your mother. I'm going to bring your mother. She's there. Your father. Aha, no one. Every time I come, my job, I come. Mama, my mama, my mama, my mama, my mama, my mama, my Okay. Wapi baba na mama mama mama? Hebu kuja hapa mama. Aha. Ah mama mtoto wako. Mtoto wako eh? Eh? Hope so miss okay karibu baba. Okay. Asante mama. Okay. Father, check away from Chana Wako, beyond your way, and Father, go just say, dear Mulana Wako, go basi. Now, did you quit Peter? Father, end up and do Mungin was there. Ita Rafiki Moja wa Tanzania, Aje. And I want to find up. That I'm Moja of Toga Tanzania, Tafadali, Karibo. Okay, as I say. Okay. Our Sundays and to a piggy and a coffee. Kabasi to make you go a picture to Marisa, Kabi Basi to Anze, Naki Paimara. I'm going to pitch a Nigine Tena. No one. Okay. Nako Sasa to Tendelea Sasa na Sacramenti, a Kipaimara. Tutulie sote, tutulie, na kwanza kabisa tutaanza na renew of vows, alafu kutakuwa kwekelewa mikono na baba skofu, alafu vile vile kuna anointing with chrism, alafu badai uh, tutakuwa na sala za umini. Kwa sasa, tunamualika baba skofu mkuu na vile vile makadidati wetu, Tuwezi kusimama. Zama na mkata shetani na mambo yake yote na hila zake zote. Nazadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi Mungu mbingu na dunia. Nazadiki kwa Yesu Kristu mwanae wa pekee Bwana wetu aliyezaliwa na Bikira Maria akatetwa akafa akazikwa akavuka katika wafu amekaa kuume kwa baba. Nazadiki kwa Roho Mtakatifu Bwana mleta uzima mtakayepewa leo kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramendi ya kipaimara kama alivyopewa mitume wake wakati wa Pentecoste. Nazadiki kwa kanisa katoliki ushirika wa takatifu maondeleo ya dhambi ufuko wa wafu na uzimu wa milele. <coughs> Rudia wote pamoja tudia nyuma yangu ale wanao pia sakramenti ya kipaimara. Hii ndio imani yetu. <coughs> Sema sauti, sauti kubwa, sauti kubwa. 
Hii ndiyo imani yetu. Hii ndiyo imani ya kanisa. Ambayo tunaona fahari kuiungama katika bwana wetu Yesu Kristu. Mapadre tuweze kusimama. Nyosha mkono wetu. Basi ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake awatie Roho Mtakatifu wanao hawatie ule waliozaliwa katika uzima wa milele kwa roo, kwa ubatiso. Na Roho Mtakatifu atawaimarisha kwa mapaji yake maridhawa kwa mpako wake atawafanya wafanane naye mwanae bwana wetu Yesu Kristu. E Mungu Mwenyezi, Baba wa bwana wetu Yesu Kristu ndiwe uliyazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na Roho Mtakatifu ukawaokoa katika dhambi. Basi e bwana na kuomba watie Roho Mtakatifu fariji wape roho wa hekima na akili. Roho wa ishauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, wajaze roho wa uchaji wako. Tunaomba haya kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Sasa watajongea mmoja mmoja. Kadidit wetu tutajongea mbele ya skofu mmoja mmoja. Kwa ya mtuongoze katika wimbo wa roho mtakatifu.
kwa sasa tutakuwa na sala za waumini wale ambao wameongozwa wamechaguliwa kuongoza sala hizo wajongee hapa mbele tuongozwe na baba askofu na tusimame wote na baadhi ndugu zangu tumuombe kwenye kifo Mungu baba mwenyezi sala hii iwe yetu sote jumla kama ya vile imani matumaini na mapendo huwa yote pamoja na hayo kutoka kwa roho wake mtakatifu sala kwa ajili ya kanisa e bwana Yesu Kristu mkombozi wetu kwa upendo na tamaa yako ya kutaka kulilinda vyema kanisa lako ukachagua baba mtakatifu Francisco maaskofu mapadri na wakrero wote wawe wachungaji na viongozi wa kanisa lako kwa kuomba ubariki nia na bidii zao uwaongezee utakatifu uwatie moyo mzuri wenye upendo mkubwa kwako na roho za watu ili waweze kuwaongoza vizuri watu walio chini ya ulinzi wao katika njia ya utakatifu na furaha ya milele amina bwana atwa kuomba utusikie mahoya ndio doa fururi etwa goshokeria gado ndio doa dhayo uri autuhete fururi wito ikine twa goshokeria gado ona ndio doa autogolia atogolia ria utuhete wa kuhoya umahe uge ruedo na na kuthikaniriria niguo fururi wito uthie na mbere uthie na mbere tuhote kuhura kuhurana na milimo Odeni ugumania ona wiedi amwe no guo gaitha witu turagucokeria gatho ni undu wa kiheo kia bura we ukumba turagaruhiru waku kindu giothe kimwo gika kihuna ni kione twagucokeria gatho tukiugaga mwadhani utoigwe sala kwa ajili ya familia tunashukuru kwa ajili ya familia zetu Tunakuomba uwabariki wazazi na watoto waajibike katika majukumu. Tunaomba kwa ajili ya familia zote hazina amani kwa magumu ya maisha zipate amani. Walio wagonjwa wapate afueni. Walio na msogo wa mawazo wapate uhuru. Wasio na kazi wapate kazi. Kwa njia pekee tunaomba kwa ajili ya dekania yetu ya imuru idumu kwa umoja. E Bwana twakuomba. Prayer for the youth. Abba Father, we thank you for the gift of the youth, giving us energy to serve you and to always, to always fear you, Father. Father, as we always serve you, give us knowledge and wisdom. And let us always serve you through Christ. Lord, hear us. Lord, hear us. <laughs> Utijalie kile ulicho tenda wakati njili na anza kubiriwa. Kiene sasa pia meyoni maomini wako. Tunaomba haya kwenji ya krizu bana wetu. Kwa sasa tutaketi sote ni wakati wa sadaka sasa. Na tunauliza wale ya wawo meteuliwa kufanya hivyo. Waweze kuajibika na kwaya ya marafiki zetu kutoka arusha muweze kutuongoza katika nyimbo za sadaka Kapuchin TV huduma katoliki ya uinjilishaji Ekaristi Sakramenti ya Ekaristi ni sakramenti ya mwili na damu ya Yesu Kristo aliyekweli katika maumbo ya mkate na divai Kupata Ekaristi takatifu kama sikiza tuni yako tuma neno sikiza likifuatwa na nambari 738102711 kwa nane moja moja
Kapuchin TV, huduma katoliki ya uinjilishaji. Tusimame sote na sasa tuweze kuanza msafara wa kuleta matoleo yetu kwa ya yetu kutoka Arusha mtu ongoze kwa wimbo wa kuleta matoleo. <laughs> Thank you. 
Capuchin TV, huduma katoliki ya uinjilishaji. Two Testaments A testament is an old English word meaning covenant. To get two testaments as your skiza tune, send skiza followed by code 7389971 and send it to 811. Two Testaments Ekaristi Sakramenti ya Ekaristi ni sakramenti ya mwili na damu ya Yesu Kristo aliye kweli katika maombo ya mkate na divai. Kupata Ekaristi takatifu kama sikiza tuni yako, tuma neno sikiza likifuatwa na nambari 738102071 kwa nane moja moja. My name is Angel Lamboy, a PMC member of St. Bernadette Ngoingwa Parish. I want to tell you about my dream. Every day is a new day. I kneel down and thank God. Years back I was a small baby under the care of my mommy. Now I'm growing. I thank you, Lord. I want to tell you about my dream. That's why I'm in school. I want to become a senior person, if you will help me. 
I need education. This is the way to achieve my dreams. I need medical care. This is the way I will be healthy. I need security because I am still young. I need food, clothes, and shelter because I am your gift, a gift from God. A doctor, a pilot, a teacher, a lawyer, name them. They were young like me. Their dreams came true. I want to become a senior person, if you will help me. Our president, deputy president, governors, members of parliament, senators, women rep, name them. They were young like me. Their dreams came true. I want to become a senior person. I promise. Thank you. Sadaka yangu na yeye nikubalike na Bwana Mungu Baba Mwenyezi. He Bwana tunakuomba uipokee kwa utukufu wako. Hii sadaka ya taifa lako tunayokutolea kwa heshima ya mtakatifu Yohane Paulo wa pili utujalie ili itufikishi itufae kwa wokovu wetu tunaomba haya kwa njia ya Kristo bwana wetu amen bwana awe nanyi amen inueni mioyo atumshukuru bwana mungu wetu kweli ni vema na haki tende la kufana la kuleta wokovu tukushukuru wewe daima na popote e bwana Baba uliye mtakatifu Mungu mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristo bwana wetu. Kwa kuwa kama unavyojijalia unavyojijalia kanisa lako kuifurahia siku kuu ya mtakatifu Yohane Paulo wa pili hali kadhalika unaliimarisha kwa mifano ya maisha ya mtakatifu ma, maisha matakatifu unayo kufundisha kwa, ma, kwa maneno na mahubiri yake na kulilinda kwa na kulilinda kwa maombezi yake bora kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika wa watakatifu wa malaika wa watakatifu tunakuimbia tuna utenzi wa sifa tukisema bila mwisho Thank you.
kweli umtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kila kusifu kwa haki maana kwa njia ya mwanao bwana wetu Yesu Kristu na kwa uwezo tendaji wa roho mtakatifu na vitia vi uzima vitu vyote na kuvitakatifuza wala uwachi kwa kusanya watu kwako ili toka mawia juu hata machoyo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako basi e bwana tunakusii kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili vitakaze upendo kuvitakatifuza kwa roho huyo huyo ili vyo kwetu mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristu aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya usiku maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate akikushukuru aliubariki akaumega Ako hapo wafuasi wake akisema twaeni mle nyote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru alikibariki na kwa hapo wafuasi wake akisema Tuaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya gano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kumbukumbusho wangu Fumbo la imani Adhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletaye uokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni na tunapotazamia ujio wake wa pili tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa msaada kwa sadaka ya kifo chake utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa na roho wake mtakatifu tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristu yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele 
ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako kwanza kabisa pamoja na bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu pamoja na mtakatifu Yohane Paulo wa pili somo wetu mtakatifu Martin de Porres mtakatifu Francisco wa Asizi na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako Tunakuomba e Bwana huyu aliye kafara na upatanisho wetu alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani. Pamoja na mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Philip Anyolo pamoja na maaskofu wote wa klero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako e baba uliye mtakatifu kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako kwa njia ya Kristo bwana wetu ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote kwa njia yake pamoja naye na ndani yake we Mungu baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu napata heshima yote na utukufu milele na milele. kifuata mafundisho na maagizo yake ya kimungu tudhubutu kusema baba yetu liye mbinguni E Bwana tunakuomba utuope katika maovu yote. Utujalie kwa imani maishani mwetu kuzudi kwa msaada wa huruma yako. Tuopolewe daima na dhambi wala tufadhaishi na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristu. Bwana Yesu Kristu liwaambia mitume wako Amani na waachieni Amani yangu na wapa Utazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako na upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako unaishi na kutawala daima na milele Amen. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristu iwe nanyi nyote Mpeane amani
mtazama aondoe dhambi za ulimwengu heri yao wote walikuwa walialikwa kwenye karamu ya mwana kondo mwili wa Kristu unilinde nipate uzima wa milele ni wakati sasa wa kupokea mwili na damu yake bwana wetu Yesu Kristo na tunawaulizeni makandidati wetu ambao wamepewa uh, sakramenti ya kipaimara mtaja hapa mbele kupokea kwa askofu na mapadri wetu watapokea mbele hapa kwa ajili ya kuchovya nyie wa Kristo tukae hapo mapadri watakuja tu karibu na nyinyi kuweza kuwapokesha wenzetu kutoka Arusha tuogozeni kwa nyimbo za komunyo toka kwa mukithio a Kristo hau tuli afateri nimego ka hau no aya mahayo sacrament ya kipaimara kana umiriria mekwa mukithio ni modi kafu haha bere kwa ito ya Arusha karibuni kwa nyimbo za komunyo
karibu moyoni mwangu ukae nami daima kari Yesu Kristo tulimpokea katika mwili ndamu yake kabla ya wenzetu kutoka Arusha kuweza kutupa wimbo mmoja tu wa shukrani baadaye kwa yetu ya udekani ya wetu mtatupa wimbo mwingine wa shukrani kwa hivi sasa tunyamaze tutafakari Yesu Kristo tulimpokea Kwa sasa kwa ya yetu ya Arusha kwa mbwembwe na vifinjo muweze kutuongoza kwa wimbo wa shukrani. Tusimame sote.
kimo kimoja vile vile cha shukrani tupige makofi eh tumesimama tutakaa kama tumesimama kwa sala baada ya kumuni tuombe e bwana Mungu wetu sakramenti tuliyopokea ziwashe moto wa mapendo ndani yetu moto ambao mtakatifu Yohane Paulo wa pili aliwaka kwa ari ya juu hata akajitoa kabisa kwa ajili ya kanisa lako kwa njia ya Kristu bwana wetu tuweze kuketi sasa tuchukue viketi vyetu tukae Na kwa sasa kabla ya baraka mwisho kutoka kwa baba uh, askofu mkuu uh, tutakuwa na maongezi madogo sana short speeches ambayo moderita wa udekania wetu ataongea na vile vile atamwalika baba dekano ambaye anaondoka na baadaye 
basi tutakuwa na baraka mwisho lakini kabla ya hiyo tunawajulisheni kama tulivyoabiwa na mhasha mbaba askofu mkuu tuna radio yetu radio maria ambaye kupitia roho mtakatifu na maombi ya mhasha mbaba askofu mkuu imeteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu kwa sababu ya hiyo basi baadaye tutakuwa na promotion na kuna t-shirts ambazo wataziuza hapo nje big size na small size vile vile kuna vikombe vya mama yetu Maria kwa sababu radio ni ya mama Maria na vile vile kuna registrations ya nani free unaandika jina yako ili uwe rafiki wa radio yetu na vile vile kuna uh, vitabu ambazo zina explain kuhusu radio hiyo ni free alafu tafadhali mtawaona wako na uh, uh, mtaona vyombo vyetu vi. na vile vile tunawashukuru sana Captain TV ambao inapeperusha vile vile uh, misa hii live kwa hivyo tuwapigie wote makofi sasa kwa sasa kwa heshima na taadhima tunamuomba akiraja wetu ambaye ni moderata aje hapa bele atoe hotuba fupi sana karibu Askof mkuu mapadri viongozi na wakristo wote na kwa heshima kubwa wageni wetu tumsifu Yesu Kristo yeye amina mtu tena yeye amina ah yangu ni machache tu na ni mandogo hii ni kwanza naomba ni wa ni watabue viongozi wa denikania hii wale walioko katika kanisa hili tafadhali mahali uko simama najua wote hamko hapa lakini mahali mko simama tafadhali najua ni wengi wengine wako kufika najua leo ni siku ya kasi lakini hawa ndio viongozi wa dekania hii ya Limuru ah ketini asante kama ilivyo neno hapo awali ni ukweli siku ya leo ni siku ya furaha. Sababu ya kwanza ikisingatiwa kwamba kwa miaka miwili hatukuwa na hii sherehe. Shauri ya ile janga la corona ambapo kulitokea sheria nyingi na hasa za watu kukusanyika na hivyo tukakosa nafasi ya kukusanya pamoja wa Kristo wetu ili tuweze kufurahia hii siku. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu leo tumefika hapo sababu ya pili ya kufanya hii siku ya furaha kama mnavyojua askofu wetu mkuu ako na kitu kama mwaka moja na mesi ine, kama sikosei tangu aingie katika jibo letu la Nairobi na hajawahi kutembea hapa na hasoa hapa kameredho najua ametembea mahali ngine lakini kameredho hajafika kwa hivyo mimi naona kwangu na wakristo wenzangu na najua mnaamini hiyo ni siku kubwa sana na ya furaha kuwa na askofu wetu. Si ni kweli? Si nitupe tumpe makofi kidogo. Ingawaje hatukuwa naendelea na shughuli kama hii ya siku kama hii ya leo ni vizuri niwafahamishe kwamba shughuli za dinari zilikuwa zinaendelea. Hata wakati huo ambapo janga lilikuwa kali zaidi bado dekania ilikuwa inaendesha shughuli shughuli zake kama vile kwa mfano kama mnavyofahamu tunakuanga na kasi ya charity work na haikusimama tulikuwa bado naendelea na hiyo mambo ingine ambayo uh, dina inahusika naye haikusimama sherehe hizi tu ndizo siliweza kukosa kupata nafasi uh, ya kuendelea na kwa hivyo si hatukusama hatu bado tulikuwa tunaendelea baba askofu kama ulivyoelezewa hapo awali 
Tulitajua parokia zote zetu za dekania hii ya Limuru. Labda tu kitu kupewa ni uh, Bigango. Yani outstations. Tuko na outstation kama dharadhini na si kama ni, ni dharadhini kwenye hii dekanari, eh, dekania yetu ya Limuru. Na kwenye hii eh, kwenye hizo parokia tunazo via na vikundi. Baso ni very vibrant kwa kasi ile ambayo imerekeswa na kanisa na hasa kutoka jibo letu na Nairobi tuna CMA CWA Youth Sacred Heart hizo vya mazio te ambazo zinatabulika na kanisa tuko nazo na kwa hivyo matumaini yangu kwamba wakati utatengeneza ratiba yako ya kutembea kwenye hizo parokia utakutana na hawa Nina kuomba wakati utatengeneza hiyo ratiba ukianza kutembea kwa maparokia uanze na kameridhu. <laughs> na usihesabu leo leo ilikuwa jumla. Kwa hivyo ukianza uanze na kameridhu. Sitaki kunena mambo mengi sana sababu ninajua wengi wetu hatujakutana na askofu mkuu. Na ni vizuri tusikie hili anasema. Na ni vizuri Tumuone kwa karibu kama vile alivyo na kwa hivyo sitaki kuendelea sana naomba tu ni mwalike Father Dean uh, ndio aweze kutuitia askof uh, atupe maneno mengine Father Dean karibu Your Grace Philip Anyoro the Metropolitan Archbishop of Nairobi, Father Dominic Kivegi, the Vice Dean, Mapadri Wote, na Shemasi Wetu, Watumishi wa Misa, Makatikista, Masisters, Wakrist Wote, na Wageni Wote, Wetu kutoka Tanzania. Tumsifi Yesu Kristo, Mungu ni Mwema, Kila Wakati, Haya, sisi tuwapia kwa kikuyu. Gaine muwega. Na hedesi yothe. Mara gizidani mea kutosida hati. <laughs> Sante sana, eh. <laughs> e, kwa dugu zetu kutoka Tanzania, Rais wenu alipo tembea hapa mwaka jana. Alisema kwamba kiswahili chetu ni burudani kwa wa Tanzania. Kwa hivyo mgoje burudani. Sasa... <laughs> Kisikia mkiambua kaeni kama umesimama msijali <laughs> Siwa tia tojui kiswahili ni vila tunataka kuwaburudisha eh? Santi sana Kiswahili tuwa kifahamu vizuri sana eh? Lakini tunapenda kuwatubuiza eh? Santi ya santi So karibuni Kenya Na karibuni hapa Lemuru Ini dekania ya Lemuru Na tumefrai sana kuwa nanyi na hata siku ya Jumapili tunajipanga vizuri sana kuungana nanyi pale Queen of Apostles Ruaraka sawa tutaonana na hapo mtanipata na kofia nyingine sasa na sitacheza na nyinyi <laughs> Sante sana so uh, your grace i want to take this opportunity to thank you so much for creating time to be with us E, katika hii sherehe ya family day ya dekania yetu najua kwamba tulikuwa tumepanga hii sherehe iwe siku ya Jumamosi ijayo lakini nafahamu kwamba utakuwa kitembea kwenda pale Meru kuna sherehe na ndio maana tutakuomba tukakuomba uweze kutafuta siku ingine na tukakubaliana uweze kuja hapa siku ya leo na asanti sana kwa kuweza kufika tumpigie baba Sikofu Makofi Lapini baba skofu kila mwaka huwa tuko na dhim ama kile kitu ambacho kinatuongoza katika tafakari e, katika sherehe zetu katika parokia zetu na vikudi lakini hili jambo hatukuweza kulifanya kwa miaka miwili iliyopita kwa sababu ya janga la covid lakini mwaka huu tumerudi sasa dhim yetu ambayo baba skofu tutakuwa tukitafakari juu yake tunaita kwa Kiingereza mental challenges affecting human dignity. Can we say mental challenges? 
affecting human dignity. Sasa kama unajua kisu. <laughs> e, tumejua kwamba zako utaona tuko na hebu angalia hiyo mtu amekaa karibu na yeye kabisa muangalie vizuri kano kuna uwezekano huyo mtu ni mweta wazimu eh <laughs> isipokuwa askofu eh <laughs> isipokuwa askofu so kila mmoja wetu ako na shida za kifikira si ndio e, kutoka kwa familia zetu kazi ambazo tunafanya hali ya anga na kadhalika tukaona sisi sote na mapadri tuweze kutafakari juu ya hilo jambo na kwa hivyo kutoka sasa machaplains wote wa vikudi maparoko wote katika parokia zetu wataweza kutuongoza na watakuwa kikaribisha uh, wale watu ambao wamesomea eh, masomo ya kiakili ili waweze kutusaidia watakuwa natupea seminars na workshops na tuweze kushirikiana kama wakristo sisi tutashirikiana tutashirikiana ya kubo ikudi sio the adoma die nimeko faka matogore tioni fathers nigetha ato thote kwaririo horosio wa mesiria so ni tuonete ato ige ona kese si nyigira thora receive the noa office sito ne related aboyika kametha ka wo hau karugamio hau hiyo hau thank you bono eh ne related na maudo ma stress na ni tola da kodi na stress isio kana mboko da uikara na stress em no da stress E, sasa tunataka tumalize hiyo stress na tutakuwa tunatafakari juu ya hayo. Kwa hivyo sasa hiyo team tutakuwa nayo mwaka ujao na tutaifunga mwaka ujao wakati ambapo tutakuwa na sherehe kama hii. Jambo lingine uh, ningetaka kutabua wale ambao wametusaidia katika hii ibada our catechist from the various parishes wherever you are kindly be up studying walimu wetu wa dini tusimame tafadhali E, Thomas Horere Karuheni wa Legio e, e, watumishi wetu wa misa wa Ota Savas tusimame Karuheni sawa sawa alafu sasa tuna shemasi wetu tutamuomba asimame uh, tumpigie makofi sasa nitataka ningependa kuwatabulisha mapadri wetu kwenu na nikiwaomba wajongee hapa vile ambavyo nitakuwa ninawaita E, taomba mapadri wa parokia ya Kamiridho wajoke hapa ndio waonekane vizuri na umati ambao umekuja wa kwanza naitwa father John Mujuri ndiye baba paroko hapa Kamiridho tumpigie makofi anasaidiwa na father Charles Odeni ama nani ama nani dayo 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 eh Asante sana Father John Mujuri pia anasimamia kikundi cha CJPC katika dekania yetu na Father Dayo anasimamia makatekista wetu kama chaplain wao. Tuwapigie makofi eh. Asante ni washirika la Roho Mtakatifu, Spirit and Fathers, we are proud of you and thank you for hosting us. Thank you, thank you. Rironi team. Timu Rironi from Gedirioni via Bibirioni. <laughs> yes. We have Father Peter Kiarie ambaye ndiye paroko huko parokia St Andrews Rironi na pia ni msaidizi wa chaplain wa CWA wa Dinari uh, your grace you know very well father Kiarie also works as a assistant a finance administrator mlikuwa naye mkutano mapema sana asubuhi na tunafurahia ile kazi wanatufanyia asante sana father Kiarie eh mwingine anaitwa father Peter Ken Jonge Father Jonge amekuwa akisimamia kikundi chetu cha kwaya ya dekania na tunafurahishwa na ile kazi amefanya hatimaye ameweza kuhamishwa hapa Rironi na kupelekwa parokia St Peter Clevers ambapo ni makao makuu ya Radio Maria tutakusupport mpaka ushagae thank you so much Ndaomba timu ya St Francis wa Jonge St Francis of Assisi Lemuru Town hiyo ndio basilika yetu tukienda town tunaendaga huko eh shopping naivas na ushirika eh hata <laughs> sisi tuko na ma, ma supermarket si ndio yes paroko anaitwa father dominic kidegi ambaye pia die uh, naibu wangu die vice dean na msaidizi um, wake anaitwa father vincent onyango 
Father Vincent anasimamia kikundi cha YCA katika dekania yetu. Asanteni sana mapadri tuwashangilie. Ni wa shirika la Franciscan Conventions na tunashirikiana nao vizuri sana. Kuna timu nyingine hapa inaitwa ya Gedhirioni. Timu Gedhirioni. Karibu fadha. Karibu 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 tafadhali. Ndiye mfupi zaidi katika dekania yetu. Huyo fadha anaitwa James Etiat na ni paroko mpya. Yule alikuwa paroko amehamishwa juzi, Father Joroge. Ayo Father James Etiat ndiye paroko. Saidizi wake anaitwa Father Raphael Mutiso na hajafika. Kwa hivyo wako jiani anakuja. Thank you so much Father Etiat. <laughs> e, na Father Etiat anas, anasimamia kikundi cha Legion of Mary. E, Santi, Santi, Santi Father. A, kikudi ama team Kereita Hapo kuna mzee wa kazi Our senior brother Is the parish priest there Father Steve Kongo Father Steve Kongo is the father in charge Kereita parish Na msaidizu wake anaitwa Father Furges Mudachumura Si Mudachumura <laughs> Si Mudachumura Eh hey, sasa ukitaka kujua muda chumbura ni ya wapi unione kando sasa eh hey, so asanteni sana hao ni mapadri wetu wa parokia ya Kireita Kuna timu ingine ya St Joseph Loreto Our mother parish Hawa natoshana E, paroko anaitwa Father Sami Mungai e, ndiye huyo na anasimamia kikundi cha CMW katika dekania yetu Your Grace Father Sami also serves as assistant finance administrator kwa hivyo pesa yote ya dowsis huwa inaangaliwa kutoka limuru sasa e, asante sana Father Sami and we have Father John Kongo ambaye ni director wa Akidiocesan Farm ya Limuru na pia msimamizi wa watoto wetu wa PMC katika dekania yetu. Asante sana Father Stromoreto. Tumebakisha parokia gani? Hapa kuna parokia ingine haijifahamu. <laughs> parokia Gararinga e, mimi ndio paroko e, Father Bernard Nganga Kafio ambaye anaondoka na tunamsaidizi wengine anaitwa Father Charles Washira. Uh, you, you agree, I know you know Father Washira very well uh, Akori Kizoni Kwa hivu hageweza kuwa nasi Atakuwa kirudi juma lijaro So how do you mapadri wetu Na nigeomba tuweze kushirikiana Katika parokia Na katika vikudi Ababio tukonavio katika dekania yetu E, la mwisho e, baba skofu ni gataka kutoa shukrani zangu kwako kwa hiyo nafasi ambayo uliko umenipea kuhudumu katika hii dekania nikiwa kama paroko wa Garaliga chaplain wa CWA na dean wa hapa Lemuru na umeona kuligana na roho mtakatifu vile amekwambia niweze kuhama ndio niweze kuhudumia katika ofisi ya litajia e, zaidi kwa sababu tunavyofahamu litajia ndio maisha ya kanisa na ninakubaliana na baba askofu ya kwamba ninahitaji muda zaidi wa kushughulikia mambo ya kilitajia katika jibo letu so that we may be able to move our liturgy to the next level and i want to promise you your grace i'm going to do that e, guided by you and also by the grace of god hiyo kazi nitaweza kuifanya kwa basi kama wengine hawajajua uh, nitakuwa nikihama kutoka Gararinga na kuelekea parokia ya Zimaman ambapo nitakuwa nikisaidia paroko wa huko na nitakuwa nikifanya kazi ya litajia na hivyo basi mtakuwa tu mnaniona mpende msipende sasa mtakuwa mnaniona kwa sababu mkileta mchezo kwa litajia sasa nitakuja na kofia igi igine lakini najua hamtaleta mchezo si ndio E, wanakoaya tutakuwa tunapangia programs nzuri seminars workshops and so on and so forth so i need a lot of time to be able to execute those duties given to me by his grace and i humbly accept that appointment 
Uh, nikimalizia ningependa tu nikiwaaga kuambia kwamba kuna kitu tulikuwa tumeanzia kinaitwa synod na yale mambo yote ambayo tuliongea kwa synod ningeomba tafadhali tusiweke kwa shells tuangalie tujadiliane ni mjadara wa Kristo wa penzi mapadri tuendelee kufanya plenaries katika parokia zetu na hatujafanya plenary ya dinari na najua tumechelewa kidogo kama Jumamosi nitakuwa nikienda huko Dhika wako na plenary na kuna maswali ya kilitajia wanataka yajibiwe na hivyo pia nigeomba mapadri ambao ninaacha katika hii dekania hilo jambo la plenary tulishughulikie ndio tuweze kulifanya na hayo mambo yote wa Kristo walisema hayo yote walikuwa wakiongea na pia yale mapadri sisi yale tuliongea hayo mambo yote ni ya kupeleka kanisa letu mbele na tukiyajadiliana with a lot of honesty and uh, courage i think we'll be able to move our church to the next level so i want to wish you all the best na kusema hilo jambo la plenary itakuwa ni furaha yangu kusikia kwamba tumeweza kulitenda sasa ninataka mwadhama ah uh, sorry uh, your grace ninaomba sasa vile nitakuwa nikioroka kuku introduce kwa father uh, dominic gedegi ambaye ni vice dean mambo yote ya hii dekania takuwa kishughulikia Actually amekuwa kishughulikia wakati nilikuwa likizo vizuri sana kuna kitu kilisimama hata hii mipango yote ni yeye amefanya pamoja na timu ya Riloni ambao walikuwa na taarisha na Kamiridhu hivyo e, basi mambo yote ya dekania yatakuwa mikononi mwa e, Father Dominic. Kwa hivyo sina mengi ya kusema, kuwashukuru tu nyote na kuomba sala zenu tuweze kufanya kazi pamoja. So your grace, you are welcome. You make your remarks and then after the final blessing I know you are you have an appointment at 3 p.m. I would request that you just give us a moment to give you uh, some gifts after the final blessing uh, and your speech alafu sasa tutaweza kukuachilia. Thank you so much. God bless you all. basi <coughs> uh, padri ben had mapadri wote <coughs> na wapendo wa Mungu hasa <coughs> sana rafiki zetu ndugu zetu wa Arusha tia sema hapo hawali tunawafurahia karibuni sana mjisikia nyumbani jifunzeni tulio nayo na pia tujivunze saidi hata kutoka kwenu hasa vile kumtukuza Mungu kwa nyimbo ashangwe <coughs> na kumbuka wimbo wa nilikuwa na ujua kwa mdogo lakini ulikuwa wimbo wa kanisa katoliki ulikuwa wimbo sijui kanisa lipi kutoka Arusha sababu kila mtu atachukua msigo wake mwenyewe na ukumbuka na imbaje sisi kweli tunaweza ongea Kiswahili sanifu na tunaweza kuongea Kiswahili cha wa, wakatoliki ama kwa kuimba tuifanye hivyo uh, tulikuwa na seminari wadogo mimi na seminari alafu tukaanza kuimba huo wimbo hatukujua si wa Kikatoliki lakini tuliimba kwamba tuchukue msimu msigo wetu sivyo ya yeah, sante na leo leo tunaposherekea hii siku ya leo tumekuwa tukisali kwa mpito mpito ya synodality ya kwamba tuweze kusaidiana mzigo wa kila mtu ambaye anauchukua 
matatizo tuliyo nayo mambo mengi tuliyo nayo katika maisha yetu ya tuweze kuyafanya kuwa mepesi kwa sababu tupo tunasaidiana Yesu Kristo mwenyewe anasema njooni kwangu enyi msumbukao jiwikitieni nira yangu nami nita nami tafanya nini ndapumzisha kwa basi tunaomba katika mwaka huu tumitegemee Mungu katika ibada yetu ya misa najua kila siku kila mara tunarudia hiyo hiyo sala kwa hiyo basi wa Kristo wa hapa mtape mshirikia mwaka huu kumbukeni naomba haya yote yanaye mnaye wayapitia kila wakati wa ibada kabla ya Yesu kabla padri hajaturuhusu kupokea sakramenti ya ekaristia tunaomba kwamba Mungu atusaidie to remove us from distress and to give us peace nasema eh bwana tunakuomba utuopwe katika maovu yote utujalie kwa wema amani maishani mwetu kuzudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi wala tuzifadhaishwe na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wake mwokozi wetu Yesu Kristo rudie na hata kwa kizungu na kikui mtawana ya kwamba tunatulenga kwa sala yetu ambayo tume na izindua leo ya kutupitisha katika mwaka huu unaokuja. Kwa hivyo basi tunaposali ibada ya kwamba tuje kwa ibada ya misa kila wakati unaofaa kwetu na vile vile tuifanye iwe ndio maisha yetu yalitajia kila siku tunajua Mungu atatuwezesha kuishi na kutusaidia kubeba msigo mziko na misalaba tuliyo nayo. Tukikubali kuchukua ule msalaba don't refuse to take your cross and don't refuse your faith usikukata imani yako itikia na uje katika imani yako kwa sala kwa jumuiya katika parokia yako uliko jiunge na wakristo wengine mweze kujenga kanisa la Bwana na ushukuru sana kwa sababu kuna mambo mengi yanayoendelea katika dikania hii ujenzi wa makanisa ujenzi wa vyule ujenzi wa other building vitu vingine vyote vya kusaidia kuwasaidia watu watu wa Kristo hapa na watu wengine wote waweze kupunguza mizigo yao kwa kushinda umasikini hiyo ni njia moja ya kusali na kuishi maisha ya nia ambayo wamesha kuichukua uh, kuchukua siku ya leo kwa msi msiogope sio sio gope take it take it take it na muendelee kufanya hivi hata mafadha pia na washukuru sana kwa kazi mnaifanya pamoja na wakristo washukuru kwa kusali pamoja kuwatembelea kila 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 nyumba nyumba ya mkristo na kuwabariki ili ya kwamba waweze kujua kwamba pamoja tutatembea pamoja tutaenda kwa Mungu pamoja tutafika kwa nasema asanteni mapadri asante sana na washukuru kwa kuhusisha kuhusika na vile vile kukubali kuhusishwa kuhusishwa katika eh, mambo mbalimbali ya kijimbo nasema asanteni kwa, kwa nini kwa family day ya ya, ya jimbo la Nairobi mlikuja mka mlifanya mambo mazuri na mlisaidia nasema asante sana tukipigie makofi I know you are you are number one and you are second to none sawa so, sawa so, yeah don't compete be number one always and don't allow yourself to be second to anybody kwa kumtumikia Mungu sawa so, sana so, na nasema asante kwa kazi hiyo mlioifanya wakati huu ninapokuja sina budi kuwasema kusema asante yangu kwenu na kuhakikishia kwamba maombi yangu nitaendelea kuwaombea kila wakati. Jambo lingine na washukuru tena kwa kushughulikia watoto wadogo vijana, wasichana na wavulana katika hali yao ya mashule. Wakienda shuleni 
mziaje ya kwamba mtoto amesoma amefika university amefika form 4 amemaliza ya kwamba si ya kwamba na sio wako tena bado ni wako sawa sawa baba na mama you still have the authority you still have the mandate kumsaidisha huyo mtoto huyo kijana aishi maisha katika jamii yake jumuiya yake maadili ya kijamii ni muhimu sana wazazi tunapolea na kuendelea na watoto wetu kwa hiyo tusiogope sasa masomo siku hizo wanasoma kwa haraka sana wakiwa wadogo wamemaliza na wangali na miaka ya chini sana anafika for alvika university ana degree moja na degree mbili na bado ni mdogo hata akienda kufanya kazi zingine atafanya ndio lakini bila ulinzi na usaidizi wa wazazi atapotea na hiyo faida ni atakuwa pata pengine mshahara wake hata kama hamna mshahara anaweza potoshwa kwa hivyo basi tuendelee kwa na hapa na shukuru mmefanya hivyo kwa njia inayofaa sio tu katika dinari hii bali kwa kusaidia wenyeji wote wa nchi ya Kenya kwa sababu unajua mwana wa shule zingine hapa kama Dimuru na nyingine gani shule kubwa kubwa hizi national schools asanteni sana kwa hiyo na ushukuru tena kwa kuweka eh, amani katika sehemu zenu mnakotoka amani hiyo ni ya muhimu sisi askofu wa askofu wa mkuu wa huko kwenu nasema amani amani sawa sawa amani ya bwana sawa ya lakini askofu akija siku moja pia atakaa kwa amani asante askofu anaitwa askofu amani sivyo ah kwa hiyo basi nashukuru sana amani hiyo mwezo kuikitisha mizizi yake ifika katika familia zenu sawa sawa hivi katika fa, familia fanya juu na chini kupitia kwa sala zenu kupitia kwa ma, uh, ku, 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 kusika katika jumuiya zenu na katika kanisa Mungu analete amani hiyo katika familia zenu na mengine yote yatafuata na mtapewa mengi kutoka kwa Mungu kwa siada kwa sababu Mungu anapenda tuishi kwa amani Tunapoanza miza tunaanza na amani ya Bwana. Tunapomaliza miza tunasema endeni kwa amani. Hivyo basi tunaomba kwamba Mungu wabariki na wasidishie neema nyingi. Awape nguvu za kushinda lolote ambalo ni la kiovu. Awajalie afya nzuri ya miili yenu na pia afya ya kiroho zenu. Awape nguvu nyingi za kushinda lolote ambalo ni la kishetani, kimawazo, kwa kimatendo na pia kwa maneno ili unapofanya hivyo mfananishwe na sura yake muwe sawa muwe sawa na yeye na mpendeze mwenyewe kwa sababu tunasema Mungu ni mwema na yeye ndiye anatupatia ule wema nasema sisi ni kama viumbe vyake tumeumba kwa maumbile yake tumeumba kwa wema wake tumeumba kwa sura yake kwa hiyo basi Kristo tunasema tena asante don't be afraid being a christian don't be afraid being christian don't be afraid being a Christian and if you are Christian you stand for truth hata kama hujafanya lolote ama hujaongea lolote but you are living your truth life your true life you are being you are saying the truth you are standing for truth so don't be afraid msiogope kwa wa Kristo asa wa Kristo wanaokiri imani yao wanaokiri imani yao say mimi mimi ni mkristo mimi ni mkatoliki mafundisho ya kikatoliki ni hii ni haya kama na hivyo mafundisho tunafunga ndoa mafundisho tunasaidia watoto wasome mafundisho tunajumuia tuna tuna mbali mbali mafundisho tuna mambo kama hayo mambo kama hayo ni yeye yanatuenao tuhuzu sisi tunapopita katika mwaka huu utawa tusaidia utakao tusaidia kuweza kuyashinda yote yanayotuchangamana na kuchanganya mawazo yetu ya kienda kombo ama kasoro kwa basi asante tena wanakwaya asante kwa nyimbo zenu nzuri sawa sawa ya mlimba vizuri na mlimba tena pamoja na hawa vizuri sana nilikutana kumbe mnaimba zile zinafanana kidogo sivyo ya asante sana lakini <laughs> did you borrow it or they borrowed it eh ah <laughs> pika flimbi <laughs> ah hiyo hiyo mwamuko nayo Sana. Ah. Eh, but it's good. Na ni vizuri sana. Vizuri sana. Ni vyema na vizuri ndugu kuishi pamoja.
kwa upendo sivyo yeah and that's what we do eh kama sitawaambia hayo mimi kama mchungaji wenu mimi i will not be telling you the truth so so i have to tell you the truth I have to tell you the truth that's what jesus christ anataka tuambie ukweli na tuishi kwa ukweli so so yeah so makaeni pamoja tunajua matatizo hayo yenyewe tumesema kama changamoto za maisha yetu yapo lakini at least hata kama yapo there is always something about god in all that we do basi mungu aweze kubariki kwa sababu tunarudi huko tuna mkutano wa jioni wa saa tisa alafu pia tunakimbia kumchukua askofu mkuu eh, kutoka Rwanda ambaye atatusaidisha pia pamoja ametuma na baba mtakatifu kuja kusaidisha kusaidia mambo ya ya lua, ya ya wapi ya huko nini ya huko Meru mm, mambo ya Meru ya beatification ya beatification eh nyinyi ni kiraili tunaongea kirahisi eh huyo anakuwa ni eh, sio nini sio mtakatifu lakini ba kabla ya mtakatifu anaitwa nani mwenye heri ya yeah. anakuwa mbarikiwa hamsi tunasema mimi naitwa mbarikiwa lakini ni mwenye he mwenye heri kwa hivyo kuna sister aliyekaa miaka hiyo nenda miaka rudi ya zamani huko huko Meru eh, eh, kwa shirika la Gotolengo Gotolengo yeye la Gotolengo kwa hivyo maisha yake yalifananishwa na maisha yake ya maisha ya nani ya huyo mwingine alikuwa anaitwa nani nya nyada sawa 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 na nyada jina lake kweli eh yeah, alikuwa nyada jina lake ah ile ndio kwa sababu kwa sababu hiyo ndio hali yake hiyo ndio ilikuwa ni hali ya alikuwa ni nya nyada kwa hivyo akamuita nyada lakini alikuwa anaitwa ah ndio huyo sawa sawa okay hivi ikawa hivyo hivi ikawa hivyo ikamalizika sasa tukitoke hapo i want you to pray sawa sawa on your knees eh i want you to pray i want you to continue praying kwa sababu mipango na mipangili iliyopo pia ni kuweza kumfanya mwenye heri eh, askofu wetu ama the first cardinal hapa aliyekuwa anaitwa cardinal Morris Otunga sawa sawa eh this on the part tendelea lakini kupitia kwa sala zako wewe mwenyewe binafsi itafanikiwa sawa sawa yeah itafanikiwa so tuendelee kuomba eh kwamba hiyo tulio nayo hata hii akili inayotusumbua tunaweza kupitia sala zetu kwake utuombe nini miracles happen miracles do happen kwa hivyo he will do that he will do that kana leo tambalo nalo nalo ku kuadhiri katika maisha yako just pray through the through this intercession even ndio ilifanyika na baba mtakatifu leo ambaye ni soma wetu na sasa yeye ni mtakatifu na i know now kuna wengi kati yenu kuna wengi kuna wengi ni watakatifu kuna wengi ni watakatifu na kuna wengi walio tutangulia mbele others wetu pia ni watakatifu let us remember their lives let us remember their their good lives kuna parish council viongozi ambao pengine Mungu amewaita kwao hivi karibuni kulikuwa na mwenyekiti ama anakwenda nati moderator wa Galariga juzi tu ameenda sivyo mwingine wapi kuna wao wengi katika familia zetu wakati huu tunawakumbuka pia katika maombi hayo tunayoomba ya kwamba wao wana heri pia wapate heri huko mbinguni sawa sawa wapate heri huko mbinguni so that Mungu anaendelea kujenga familia yake hapa na mbinguni. Familia ya mbinguni itakutanika na familia hapa dunia duniani. Hasa tunaposoma ibada hii, tunaburudia litania, tunaburudia na mengine yote, tunaunganika na wao. Kwa hivyo basi naomba tena muendelee kufanya hivyo kwa imani na tusiku ya Jumamosi ambapo kama mtafika huko, say one prayer. Say one sala moja tu ambayo unapenda. Unapenda sala gani? Papa wetu wa iguru Sivyo nasema hata hiyo sivyo nasema hata whatever you like and whatever you say in a most uh, simple way sema hiyo ya kwamba siku hiyo lolote ambalo litatendeka libariki sio tu watu wa Meru sio tu wa Kristo wa Kenya lakini ulimwengu wote kwa sababu watakatifu ni wa ulimwengu wote
Sasa watakatifu ni wa kanisa katoliki ambako kwa sababu wewe ni mtakatifu kama wewe ni mkristo mkatoliki hata ukienda huko kwenye huko wanakoita Ukraine unaitwa wapi Ukraine ama wapi Urusi ama wapi wengine ama wapi wengine eh Maribe eh hey, unaenda huko hata ukienda wapi still as a christian catholic you will find the home there sawa sawa that's the beautiful thing of being a catholic you are at home in the world and in heaven you are at home in the world and in in heaven lakini kama ukiwa dini zingine ambazo zinakuja zinajenga hema kama hili ndogo hata ndogo kuliko hii eh nasema mkristo wa nani mkristo wa hema sema haleluya haleluya sema haleluya haleluya inakuishia hapo that's not faith siwezi kuwadanganya inakuishia hapo sawa sawa you have to beba msalaba kubeba nini Storoke msalaba kwa sema haleluya tu nasema beba msalaba na hayo ndiyo tunaenda kubeba katika mwaka huu ambao tunasema tuwaze maisha yetu yanayotusumbua inayotuteza katika mawazo natiwa nisumbua tuwe na shinikizo ya miili shinikizo ya damu na mambo mengine katika familia sinaanza kusambaratika na mambo mengine yote tuwaze katika imani moja sasa pamoja na mapadri hawa pamoja na viongozi wa mashauri ya parokia kila mtu achangie pakubwa pamoja na kwaya do you are best do you are part do you are part as we tunavyoendelea kwa sababu kwaya pia inatusaidia kuondoa magumu ya ya ya, ya kichwa sivyo ya inatupa roho safi na upa kichwa mawazo mazuri na kadhalika kwa hiyo basi naona nataka kumuongeza mwana kondo nataka kama si mwana kondo So, wa Kristo asante sana eh. Asante ndio yega. Bwana we nanyi. <coughs> Inamisheni vichwa vyenu mpate baraka. Awabariki Mungu Baba Mwenyezi aliyewafanya watoto wake ninyi mliozaliwa upya kwa, ma, kwa maji na roho mtakatifu awalinde mustahili pendo lake la kibaba. Awabariki mwana wa peke aliyehaidi Roho wa ukweli atadumu kukaa katika kanisa na washiriki awaimarishe kwa nguvu zake katika kuyunga maimani ya kweli. Awabariki Roho Mtakatifu aliyewasha moto wa mapendo ndani ya mioyo ya wafuasi na ninyi mkiwa mmekusanywa katika umoja Awaongoze bila dhambi kwenye furaha ya ufalme wa Mungu. Na baraka yake Mungu mwenyezi iwashukie ninyi wote mliye hapa. Ya Mungu mwenyezi ya baba na mwana na roho mtakatifu. ndeni na amani kimtukuza bwana kwa maisha yenu kwa ya mtongozi na wimbo wa mwisho lakini tutaenda kutakaa tu wimbo wa mwisho hata kama ni saa moja tu
kwa Tanzania wa Kristo wenzangu wa mjambo msifu Yesu Kristo msifu tena tunakaribia kumalizia kwa wakati huu ni wakati wa kupeana sawadi kwa hivyo nitawauliza wale wasewa kwa pale nyuma ile ya sawadi wako naye walete wasewa walete sawadi Kimarisia nataka wa mama wajipange ndio wakuje tufanye keki Awase imekataa kutebea Aya wa mama wa mama wakalipia hapa wa mama wakalipia na sawadi yao ndike kiki sasa baada ya kukata keki nitamwarika tuko na sawadi kutoka wanakoya wa mtakatifu Sisiria kutoka Arusha hao pia wakaribia hapa Ah kimarisia Nakoja keki sasa wa mama harakisheni Nasikia skofu kwa na mkutano saa tisa kwa hivyo tutataka kumweka sana Nagoja keki ni siku ya uh, dekania ya mtakatifu Yohane Paulo wa pili ambayo iko katika eneo la Limuru mojawapo ya dekania 14 ambazo zinajenga jimbo kuu katoliki la Nairobi na katika uh, dekania hii imejengwa pia na uh, parokia sita na kila moja wapo ina makanisa jumla ya makanisa 30 ni ujumbe wa baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Nairobi kwamba ni familia moja akiwa akiwaelezea waumini umuhimu wa kuungana pamoja na hasa 
kwa mafundisho na mfano wa mtakatifu Yohane Paulo wa pili na mfa, e, mtakatifu Martin wa Pores ambaye ni e, mtakatifu ambaye tunamheshimu siku hii ya tatu ya mwezi wa kumi na moja ni sherehe ambayo imefanyika katikati ya wiki kama yalivyosema e, baba askofu mkuu ni kwamba ni kutokana na sababu za kichungaji ambapo hataweza kwa pamoja nao katika siku ya Jumamosi lakini hivyo ndivyo hiyo ilivyo imani yetu kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu wakati wa wote mahali popote tunaeneza neno hili wakati unaofaa na wakati usiofaa kama alivyosema mtakatifu Paulo kwa Timotheo imekuwa ni sherehe ya dekania ya mtakatifu Yohane Paulo wa pili eneo la Limuru imejengwa na parokia zote ni, ni saba e, mbili zimnaitwa katika jina la mtakatifu Yoha, e, Yosefu mtakatifu Yosefu Loreto mtakatifu Yosefu mfanyakazi mtakatifu e, Kaloli Loanga mara mbili na a, kan, e, parokia ya Maria mtakatifu wa Mlima Karmeli kutoka hapa e, tunakuacha kwa baraka ya baba askofu na kwa niaba ya wote wali kisha matangazo haya Mungu akubariki na kukulinda endelea kutazama runinga ya Kapuchin kitambulisho katoliki Mungu akubariki na kukulinda na unyenyekevu na utimilivu kwa njia ya Kristu bwana wetu Karibu baba askofu Tusaidiane na fadhili Kapuchin TV huduma katoliki ya uinjilishaji Na hii Kapuchin TV ni chombo kizuri sana na chombo hiki kazi yake ni evangelization Kwa hivyo ningeomba mufanya mambo matatu Jambo la kwanza tafadhali wewe enda uangalie Kapuchin TV kuna mambo mazuri sana kuna maombi, kuna watoto wanafanya mambo mazuri, kuna mafundisho, kuna misa takatifu kila siku. Kwa hivyo tafadhali ukipata nafasi utazane, utazame Kapuchin TV. Jambo la pili, uwaombe kwa hiyo kazi mzuri ambayo wanafanya. Manake ndio TV ya kipekee ya Catholic na mabishop wanaisupport kabisa, manake inafanya kazi mzuri. Kama leo kama kuna watu wako Italy wangependa kuangalia what is happening leo wangepata nafasi. Kwa hivyo muwaombe sana kwa hiyo kazi nzuri ambao wanafanya na jambo la tatu mwa support. Wewe wana paybill number watumie hata ni kama ni shilingi mbili. Kwa hivyo tafadhali mwa support mwatumie kitu kidogo kwa paybill number na mambo hayo ili waweze kuendelea na hiyo kazi. Kwa hivyo asatend father kwa hiyo kazi mzuri ambayo wanafanya. Tuendelee kufanya kazi paybill number 5106678 account name Caps TV. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info at capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717-424-866. Your complaint shall be addressed within seven days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions! The heartbeat of love, the glitz, the glam, VIP style. We have it all, connecting you to what you love. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month.
maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times, enjoy digital life. Beatitudes Girls High School, located in Maragua, Muranga County, is a private secondary school that provides quality holistic education to students. The expectations are that uh, the girls who will go through the uh, formation here will come out here with the qualities of the Kingdom of God. The school is fully owned by the Catholic Diocese of Muranga, but run and managed by the Incarnate Word Sisters. To bring up these young girls, to educate them, to mentor them. This institution of learning has gradually proved to be a hub of academic excellence, with students receiving an all-round learning experience, including co-curricular activities to nurture their talents. We are three kilometers from the main road. This creates a conducive environment for the girls and our vision also is to expand so that the, the, the school can grow and accommodate more of our girls. The school has earned repute and recognition for outstanding performance in different academic fields. We have flexible terms of payment that are favorable to all in order to accommodate girls from humble backgrounds. The school has introduced junior secondary school in compliance with the CBC curriculum. Hurry up and secure a place for your child in the ongoing admission for junior secondary school. For more information about our intakes and entry requirements, contact us on 0716-501-704 or 0722-489-809. Or send an email to Welcome to Beatitudes Girls High School Muranga. We learn to love as we love to learn. St. Francis Community Hospital, located in Kasarani in the Nairobi Metropolitan, is a level 5 teaching and referral hospital which was first registered in 1993 to provide outpatient services and antenatal care. The hospital, which is owned and run by the Little Sisters of St. Francis, was founded in the spirit of St. Francis of Assisi in order to give special attention to the poor and needy by attending to their spiritual, economic, human and intellectual needs. Health ministry is one of our call as little sisters of St. Francis. Two decades later, the dispensary has grown from a small collection of rooms attending to antenatal mothers and vaccinating babies to a level 5 teaching and referral hospital. This is clearly reflected in the manner in which St. Francis Community Hospital staff uh, render their services to their patients. The hospital offers high-end NHIF accredited diagnostic and therapeutic services including specialized laboratory services, maternity services, CT scan and other imaging services, laparoscopic surgeries, dialysis, general outpatient and inpatient healthcare services. We also offer HIV testing and counseling services to all. Specialized medical clinics like hypertensive and diabetic clinics Reno and cardiology clinics. We also have surgical clinics, that is general surgery, orthopedics, neurosurgery, ear, nose and throat, endoscopy procedures, and pediatric surgery. We also offer comprehensive care to immunocompromised patients, and also we offer community-based health care to those who are at home. The hospital boasts of a nursing school and is now proudly an internship training center for doctors. We remain steadfast in the Catholic health ethics, love of Christ, honesty and integrity, efficiency and effectiveness, 
as well as excellence. For more information, contact us on 0741-689-983 or send an email to stfranciscospital.or.ke St. Francis Community Hospital, Kasarani. We treat God heals.